Merhaba, şu an önünde bulunduğumuz bu tarihi yapı ikinci Evkaf Apartmanı adıyla biliniyor. Ankara Ulus'ta bulunan bu yapı zamanında pek çok ünlü yazar, şair ve ressamı konuk etmiş bir nevi konuk evi sayılır. Yapımı 1928'de tamamlanan yapı şimdilerde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun merkezi sayılmakta ve küçük tiyatro sahnesine ev sahipliği yapmaktadır. Zamanında bu yapıda konuk edilen isimler arasında Orhan Veli Kanık, ressam sahip Tuna ve bugünkü içeriğimizin kahramanı yani Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri Ahmet. Ahmet Amdi Tanpınar bulunmakta. Ülkemizde daha ziyade Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Mahur Beste ve Beş Şehir adlı eserleriyle tanınan Tanpınar'ın çok yetkin bir hikayeci olmasından daha önemli ve daha saklı bir cevheri vardır ki o da edebiyat üzerinden şark garp ikilemlerini yani doğu batı meselesini ele almasıdır. Tanpınar'ın bu ikilemler üzerine kafa yorması ve bu alanda verdiği makaleler, denemeler bugün bile nitelik bakımından çok özel bir yere sahiptirler. Neticede Tanpınar, çökmüş bir imparatorluğun kalıntıları üzerine yepyeni ve modern bir cumhuriyet kurulmasına tanıklık edebilmiş, bu bağlamda her iki düzeninde aksaklarını görerek bu yeni kültür hayatına sanatıyla tam manada entegre olabilmiş ender yazarlardan biridir. İmparatorluktan Cumhuriyet'e gidilen o çalkantılı geçiş süreçlerini bizzati yaşayıp deneyimlemiş bu büyük sanat adamı, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanı vermiyor diyerek yalnızca kendi yaşadığı devrin değil, bugünün Türkiye'sinin de adeta acı bir özetini yapmıştır. Zira sanat hayatı boyunca edebiyat dışında hiçbir konuyla ilgilenmek istemeyen Tanpınar, yaşanan siyasi ve iktisadi değişimlere duyarsız kalamamış ve tanık olduğu tüm çarpıklıkları bir vesileyle hikayelerinin merkezi haline getirmiştir. Tanpınar'ı en çok etkileyen isimlerden biri de Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Bu ikilinin arasında usta çırak ilişkisinden ziyade kadim bir dostluk vardı. Öyle ki Cemil Meriç'e göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Türk sanat hayatına hediye eden Yahya Kemal'in ta kendisidir. Tabiatıyla Tanpınar'ın sanat anlayışı, ustası ve yakın dostu Yahya Kemal'inki ile hemen hemen aynı düzlemde ilerlemişti. Buna bağlı olarak kendi çağının en kuvvetli kalemlerinden Orhan Veli gibi büyük şairleri şiirdeki popülizmin asıl mümesili olarak tanımlamıştı. Bu haliyle Tanpınar'ın gelenekçi bir yaklaşımı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak onun bütün meselesi ve sanatının temelini oluşturan da hep bu doğu-batı kültürü arasında sıkışmış bireyin kendine bir yol açma gayreti üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Tanpınar kendini ve sanatını bu doğu-batı kültürü arasında gidip gelen, ikisinden de beslenen ancak hiçbirine tam ve koşulsuz yakınlık göstermeyen özgün bir alana taşımıştır. Onun bu arada kalmışlık hissine en güzel örnek Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı hikaye kitabıdır. Kitabı adını veren bu uzun öyküyü okuyanlar öyküdeki sürrealist öğeleri hemen fark etmişlerdir. Bu öykü Gerard de Narval'ın meşhur kitabı Aurella ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Öykü boyunca hayal ve gerçek arasında gidip gelen mekan, zaman ve olay tasvirleri okuyucuya deliliğin hududunda gezen bir kalemden çıktığını düşündürecek tarza gerçek dışı bir üslupla yazılmıştır. Buradan anlayacağımız üzere Tanpınar, 19. yüzyıl Fransız yazarlarından yoğun bir biçimde etkilenmiştir. Bununla beraber Tanzimat dönemi yazarlarına, Anadolu ozanlarına ve hatta divan edebiyatına duyduğu büyük yakınlık vesilesiyle zaman içinde birden çok kaynaktan beslenen ve bunları dönemin aktüel kültür hayatına uygun bir dille harmanlayan gerçek bir sanat adamı olarak varlık gösterebilmiştir. Ki onun günümüzde bu denli sevilmesinin nedeni de bu çok gönlü kişiliğidir. Kendi sözlerinde bahsettiği gibi ancak zaaflarımızı seven bizi hakkıyla sever, meziyetlerimizi herkes zaten kabul eder. Nasıl ki Oğuz Atay'ın hayat derken hiçbir eseri ikinci baskıya ulaşamadıysa, bütün büyük yazarların ortak kaderi sayılan sonradan anlaşılmak ve tanınmak durumu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da kaderi olmuş ve sağlığında yayınlatamadığı birçok çalışması ölümünü takip eden yıllarda teker teker yayınlanmıştır. Bugün hakkında kırktan fazla inceleme kitabı çıkmış, edebiyat ve yazma teknikleri üzerine kafa yoranların makale ve denemelerini kılavuz edindikleri bu büyük sanat adamının ömrünün son yılları parasızlık ve sonu gelmez sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçmiştir. 
Tabii bu durumlar çalışma temposunu ve psikolojisini de derinden etkiler ve 1 Kasım 1958'de Yahya Kemal'in ölümüyle Ampınar'ın manevi dünyası deyim yerinde ise büyük hasar alır. Ayas Paşa'daki otelin 164 numaralı odasında ölen ustası ve kadim dostundan yani Yahya Kemal'den geriye yalnızca 4,5 lira, 1 şapka, 1 dolma kalem, 2 anahtar, 3 paket birinci sigarası, 1 tarih dergisi yani 1 küçücük bavul ve birkaç çift ayakkabı dışında başka hiçbir şey kalmamıştır. Yahya Kemal'in bu ani vefatı sonrası üretkenliğini iyiden iyiye kaybetmeye başlayan Tampınar, teselliği çok şey borçlu olduğunu söylediği üstadı için bir biyografi çalışmasına başlamakta bulur. Fakat bu kitapta tıpkı Aydaki Kadın romanı gibi ancak ölümünden sonra yayınlanabilmiştir. Ayas Paşa Emekler Sokak'ta bulunan Gümüş Suyu Apartmanı'ndaki o küçücük dairesinde İçine gömüldüğü kitaplar ve edebiyat mecmualarıyla yapayalnız bir hayat süren Tanpınar yaşamı boyunca hiç evlenmemiştir ve bunun sebebini yakın ahbaplarından birine yani yazar Mina Urgan'a kadın dırdırı dinlememek için bekar kaldım olarak açıklamıştır. Ve 1962 yılının o çok soğuk geçen Ocak ayında Ronşte yakalanmış birkaç hafta sonra yani 23 Ocak sabahı saat tam 5'i 40 geçe kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştur. Rumeli Sarı Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal'in mezarının hemen yanı başına deftenilen Tanpınar'ın mezar taşında kendi dizeleri olan ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yazmaktadır. Edebiyat sohbetlerinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.